I've been following the Kurdish question for many years now with mixed feelings. It's been a fascinating uh, journey to learn about the Kurdish history and all its elements, but uh, also a journey through sad emotions in actually seeing what the Kurdish people have um, been through. Throughout the years, one thing that always fascinated me was the community of Rojava. Wherever I look, it seems like Rojava is described as a sanctuary among a war-torn hell on earth. So my aim for this documentary is to research the truth about Rojava and to see if this praised area in northern Syria really is what everyone is describing. When they see a woman with a gun, they're so afraid, they begin to shake. They portray themselves as tough guys to the world. They see women as just little things. But one of our women is worth a hundred of them. ISIS believes if they're killed by a woman, they don't go to heaven. They go to hell. It's an insult to them to be killed by women. People will ask, do you think they deserve to die? I don't know. What I do know is that I like the world I live in now. I like my friends. I like to have a good time. I like to have fun. I like to enjoy the beautiful things around me. These people want to destroy them. So to me, it's like, I don't care if they deserve to die. What, what I think is they don't deserve to live in the same world I'm in. Well, they don't want to get killed by the women. So I wrote that poem for them. And it says, Fear us women, O oh enemies of humanity, for you who die by our hand will burn in hell forever. In the extreme interpretation of ISIS ideology, it is totally forbidden to be killed by a woman in battle. Those fighters who are will not reach their ultimate goal, which is heaven. The Kurdish fighters of Rojava lost over 17,000 fighters in the war against ISIS. To understand the society that is in Rojava today and the current revolution that is ongoing, we need to go back in time to before the conflict even began. This is Kurdistan an independent-seeking region in Middle East, separated between Turkey, Iran, Iraq and Syria. The four different parts of Kurdistan is by Kurds known as Bakur, Rojhalat, Bashur and Rojava. And we are going to focus this documentary on the region of Rojava, which we see right here. In 2004, the Rojava region was totally under the control of the Ba'ath regime and its president, Bashar al-Assad. We have gone through many people who have all the four parts of Kurdistan. In Syria, you didn't even have the legitimation. You have the right to have the legitimation. Here we talk about concrete difficulties. To be a Kurd. We saw it. Åtminstone i en svensk kontext, men det är också ofta var det likadant i flera andra västländer. Vi såg liksom ganska mycket rapportering eh, om Syrienkriget, ibland till och med från kriget, när någon hade åkt dit och rapporterade. Men det fanns en hel del vita fläckar. Det var liksom inte alla 
varken alla geografiska platser i Syrien som täcktes av i, i, i kriget. Hur de andra drabbades på olika sätt. Vilken, eh, vilken roll som olika liksom, politiska, religiösa, ja, etniska grupper spelade i konflikten som växte fram. Dessutom de som åkte dit för att rapportera eh, åkte inte till alla platser i landet heller. Så en konsekvens av detta var att det gick... Eh, under de första åren det var det väldigt svårt att läsa någonting om vilken roll spelar kurderna i den här framåtväxande konflikten. Ehm, och idag så förhåller det sig ju liksom, ja, nu vet ju alla att kurderna har liksom kommit att inta en av de allra viktigaste rollerna i konflikten. Men så var det ju inte i början. Kurderna hade en väldigt, väldigt undanskymd liksom, ehm, ja, roll i det hela. Så vad jag kände var att det fanns ett uppenbart behov här av att åka ner och, eh, och ta, ta mig in hem där för att eh, skildra från marken vad som hände. Innan IS-konflikten så var det inte så bra faktiskt. Och då, var inte, då fanns inte så mycket, då fanns inte IPG där egentligen på samma sätt när, när, när var de. Men det fanns ju den inte lika stort och då kunde man inte vara med mer strider mot syriska armén mot Assas armé och då kunde man inte göra så mycket förändringar för han styrde det mesta då. Och mest under IS-kriget när vi kunde ta tillbaka våra områden som vi kunde bilda, bilda ett samhälle. Så det är mest nu. As rebels all around Syria rose up against the government of Assad Regime forces who previously controlled Rojava retreated to the capital city Damascus to protect the city from uprisings. This opened up for the YPJ to take its place in the area. The YPJ is the military forces of the political party PYD, a left-wing party with ties to the PKK. Alongside the YPJ, which stands for the People's Defense Units, the military forces also had a female branch called the YPJ, Women's Protection Unit. They fought bravely for the liberation of women. The Kurds in northern Syria quickly took control over large parts of Rojava. However, a very extreme threat would soon appear, and they called themselves the Islamic State. The Islamic State emerged when its leader, Abu Bakr al-Baghdadi, sent people over to Syria to participate in the uprising against the Syrian government. Some of his men joined the Al-Nusra Front, loyal to Al-Qaeda, while others formed the Islamic State in Syria. The Syrian rebels were at first divided between secular groups and religious extremist groups. In time, the extremist groups would dominate over the secular ones. And as the Syrian government troops were expelled from Serekani in 2012, the first battles between the Islamic State and the YPG would begin. Fram till dess så var det ju ISV stred mot Jag brukade kalla dem för monster från början. Det kanske är fel att säga som egentligen är de ju människor, men jag hoppas folk förstår vad jag menar när jag säger monster. Den brutaliteten som utsatte sina offer för ser man inte i filmer. Sen vände de sig på Motorojava och Kovane. De våldtog. De brände människor levande i burar. Jag såg det. De våldtog små barn, 4, 5, 6-åringar. De gifte sig helt öppet. Och de filmade sina brutala, omänskliga gärningar när de slaktar, hugger halsen av människor, skjuter dem, kastar i floden, slänger ner från bergslutningar, levande, filmade och delade på Livelik och Youtube och alla sociala medier. 
Alla tittar det här för de tror att de tittar på film. De tänker inte, de tittar på tidningen och läser. Med toppmoderna vapen, IS-terroristerna, jihadisterna, över hundra uh, små uh, uh, organisationer som bildade från luften. Var kom de ifrån? De kom från hela världen. Hur kommer det sig? Vem är det som organiserar de här? Hur blev de radikaliserade? Svenska terrorister som jag träffade, IS-terrorister på plats. Thousands and thousands of young people had joined the Islamic State from all around the world. The Islamic State won more and more territory and would soon surround the Kurdish forces in the symbolic city of Kobani. Kobani was a city which literally stood on the border between Turkey and Syria. As the Kurds were pushed back into the city, they had ISIS surrounding them, with Turkey above them. Civilians fled, hoping to find safety in Turkey. But Turkey shut down the border and did not let anyone pass through. Instead, they put their military vehicles on the borders and looked upon a battlefield between the Kurds and the Islamic State. In 2014, ISIS had started the invasion of Kobani. With top modern weapons, they are closing in on invading the whole city from the Kurds. Among the defenders of the city was the YPJ commander Arin Mirkan. Her story became a legendary one for the sacrifice she made to save her friends within her units. In the defense of the strategic Mishtan Nur Hill, Arin Mirkan realized that she and her units of female soldiers were surrounded and trapped by ISIS fighters and that there was no way out. According to Rojda Felat, who was fighting alongside Arin Mirkan, the 22 year old Arin took the remaining explosives on her threw a hand grenade as a distraction, then ran into the ISIS gangs and detonated herself. Her sacrifice killed 10 ISIS members, destroyed a tank and made it possible for the entire unit of YPJ fighters to retreat back to the city. Not only did Arin Mirkan save her entire unit, she sent a strong message to the ISIS gangs that she and her Kurdish friends were willing to fight to the end to protect their rights for freedom. Suicide missions is not a thing that YPJ are working with. But in that situation, Arin Mirkan decided that this would be the only way to save her friends and thus becoming a legend within the Rojava resistance. Vi visade för hela världen att det var vår Stalingrad. Mm, mm, alltså vi visade för hela världen när kurder enas. När, när, liksom, när, 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 när vi hjälper varandra. Då kan ingen makt alltså, besegra oss när vi håller ihop. Alltså vi var så fruktansvärt starka. Vi var så fruktansvärt täta och höll ihop. Och ingen kunde besegra oss. Alltså Erdogan stod där och så bara ah, de faller om no några dagar. Nej, vi kämpade och vi hjälpte varandra som bröder och systrar ska göra. Och ingen kunde besegra oss. Mm. Det är så vi måste tänka. Du vet. Det är så vi borde vara. Det är så vi ska vara. Du vet. Mm. Det är viktigaste. Det är, det är vårt språk, vårt land. Att vi vinner tillbaka den och vår flagga. och ja, Vår kultur. Vår, vår, fan, att vi får, vi, vi får finnas som vi är. Det är jätte, jätteviktigt. Precis. Och Kobani visade det för hela världen. Och jag tror också det är därför de alla blev rädda. För de såg vilken styrka vi har när vi, när vi är enade. Alla som blir, blir involverade i krig 
oavsett om du är, du är som soldat eller något annat. Bara du är nära krig. Den som påstår att den inte är rädd, den, den har inte varit i krig. Den ljuger. Mm. Jag ska sitta här och ljuga om jag hade förnekat att jag var rädd. Jag är rädd varenda gång jag går in i strider eller någonting. Men jag har lärt mig att hantera rädslan. Och res- jag vill ha kvar rädslan. För har du inte rädslan eller är du inte försiktig, då kan du råka illa ut. Så rädslan finns där. Och varje gång jag går in i fronten liksom, och ska jag ha någon operation eller någonting. Det är klart att jag tänker i de banorna. Kanske inte kommer hem igen. Så. Riskerna var ganska stora, speciellt nu när vi har striden mot en större armé. Med bättre teknik och sånt. Och vi har flyget, komma och drönare. Det var ljud av drönare skrev man liksom. Och, In late January 2015, YPJ declared victory in Kobani over the Islamic State. The victory in Kobani became a symbolic turning point in the war against ISIS, and for the extremist fighters in ISIS, the loss in Kobani became a huge blow against their mental mind. From this point, the YPJ and the YPJ liberated more and more villages and cities from ISIS who lost more and more ground. One of the fighters, Vian Antar, had been in the YPJ ranks for about a year when Kobani was liberated. She joined the YPJ after that she received help to get divorced from an arranged marriage as a little child. Vian was very specific that her struggle with the YPJ was about fighting for the liberation of women in the hands of patriarchal oppression. In 2015, several photos were spread on media with Vian Antar in front, describing her as the Kurdish Angelina Jolie. Several activists and Rojava officials countered this description as sexism and argued that they rather see media describe Vian and the Kurdish female fighters for their achievements and not their looks. Vian Antar and the YPJ forces would soon arrive to the Kurdish city of Manbij, which had been under ISIS control for two years. This would turn out to become a three-month-long siege with around 300 Kurdish fighters killed, while ISIS lost about 4,000 fighters. Och deras super taktik som skrämde befolkningen. Tack vidare, Allah Akbar. Men det de fick sota för, det är nog när våra kvinnor började. Ni 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 Det var deras död. Där var de livrädda. Jag kan tala om för dig. Vi hörde från Volke Tolki. De attackerar. Och våra kvinnobrigader, UPG, de är framför. Första linjen. De hade antagligen, för att de plockade sen nästan, alltså jag skojar inte, nästan 45 stycken Daesh, Vik, internationella. De flesta från Europa. Det är de värsta IS-terroristerna vi pratar om. De som från Europa. Och deras folk i tolk, deras emir, pratar med sin emir längre bak. Emiren beordrar honom. Vad håller ni på med? Attackera! Varför stannar ni? Vet du vad han säger? Jo, men det är kvinnor, det är UPG, det är UPG, det är kvinnor. De vågade inte komma längre för att de visste om du blir dödade av kvinnor, de kommer inte hamna i paradiset. Så kvinnan har tagit sin plats i Kurdistan, min vän. Utan kvinnorna hade vi inte tagit ett enda steg. On 27th of August 2016, Rojava announced victory in Manbij as well, and pictures from that day spoke very clearly of the liberty that women in Manbij felt.
Three days after the liberation of Manbij, the front lines of the Kurdish forces was attacked by ISIS suicide car bombers. Vian Antar defended the front line together with her friends, destroying two out of three suicide cars. The third one detonated, killing several YPG fighters, including Vian. International media wrote about the death of the Kurdish Angelina Jolie the same day. An announcement from one of Vian's guerrilla colleagues countered the behavior of media. We want to give women their rightful place in society and for them to own their own destinies. Vian died for these ideals. In the media, no one talks about the ideals for which she gave her life, nor what Vian achieved for women in Rojava in the past years when she joined YPJ. Just like Arin Mirkan, Vian Antar became a legendary martyr in Rojava ranks, and on the achievement of all these fighters, Rojava could build up a society of revolution that few had seen before. Ingenting har inspirerat mig så mycket under mitt vuxna liv som Rojava. De, de bygger ett samhälle som inte finns utifrån visioner. Kolla på hur de lyckas i Rojava. De bygger kvinnokollektiv. De kan försörja sig själva. De kan flytta ut utan att gifta sig. Alltså, de är sådana revolutionärer. Titta på de här. Alltså, vår tids största rebell av dem alla det är ju kvinnorna i Rojava. Så det, det är ett sånt otroligt experiment. Det är så, 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 så djupt imponerande. Och också så här, vi, det är ett kvitto för oss som visar att vi kan bygga det samhället vi vill ha. Det är ett fantastiskt samhälle. Ett samhälle jag skulle kunna bo i utan tvekan. Inte det var för att familjen är så. Ett samhälle där alla människor är man, människor, alla minoriteter. Vi bor tillsammans med varandra, gränna med varandra. Det spelar ingen roll vilken ras du är, etnicitet, vilken tro du har. Arab, asyl, syrian, kurd, alevit. Och allt funkar i det samhället. Och det är för att det har en stark ideologi i bakgrunden också. Och det är just lite där, där vi kämpar efter också. Den ideologin att alla ska kunna leva tillsammans och oavsett de här sakerna. Och vi kämpar väldigt mycket för feminismen, alltså jämställdhet och så. Det ska inte finnas någon skillnad mellan kvinnor och män. Det är så det ser ut i Rojava idag. Och det, var, och det var ju ganska tufft för folket att få in det först. För de har ju levt under diktatorstyre tidigare. Och styrde av religion och sånt. Det blir ändring på det. I vilket land som helst där ett folk har varit föremål för, för så många år av förtryck och, och rasism. Och att se det folket frigöra sig. Det är ju superintressant. Alltså oavsett vilket land det skulle ske. Och att det, så, att det då sker också i den här, på den här platsen i världen. Eh, som har en så lång historia. Eh, där gränserna inte har ritats som människorna som bor där. Och eh, där saker har påverkat så mycket av europeisk kolonialpolitik. Det, det är ju jätteintressant att få bevittna det så nära in på. Man har inte hunnit så långt. Det är ganska nytt där. Vi har ju varit i krig under flera år. Men det har gått framåt jättemycket nu och folket har förändrats. Det är inte som det var förut. Att det är ingen som kan tvinga på en kvinna en burka till exempel. Jag har rösta mot henne eller jag har hand mot henne. Det finns klara och tydliga lagar och regler för det där. Och vi har en väldigt bra aktiv polis som jobbar med det här. Så det, det ser bra ut för dem faktiskt. Och kvinnor där kan jobba med vad de vill, med samma löner och så vidare. Det, men det, det är en process, lång process. Det, du kan inte bara gå in i ett samhälle och ändra på folkets liksom, hur de tänkt och tyckt om saker. Och det, om man går efter sin tro, religion och sånt där. 
så tar sin tid. Men det ser bra ut. Det Man har gjort ett stor skillnad. JPG-delen har ju, de ju som en symbolisk grej för just den feministiska delen. Så man ändrar väldigt mycket. Inte bara det, så det har påverkat kvinnor runt om i världen också. Så det är inte bara i Europa det handlar om. Man har gjort stor skillnad när det kommer till just den feministiska delen. Kvinnan har gjort en, en otrolig insats. Jag som man fick mod av en kurdisk kvinna. Jag var rädd. Det hon vände sig till mig mot. Vi var under attack på nära 15-20 meter. Vi omringade. Kom igen här, var. Kom igen. Kom igen, vi kommer att övervinna. Vi kommer att slå sönder dem. Vi kommer att klara av det här. Kom igen, res på dig. Jag darrade. Så är kurdiska kvinnan. Utan kvinnor kan inte vi göra någonting. För jag har sett det i Rojava. Kvinnan har tagit sin plats. På högsta nivån, politisk nivå. I första fronten. I, 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 i dansen. På gatan. På alla instanser. Utan kvinnor hade vi aldrig kunnat övervinna i Rojava. Och så där har våra kvinnor, de är en av de absoluta styrkorna vi har att kunna bevara och respektera. Stärka dem, deras position i hemmet och i samhället. Thank you.